Hello everyone. Ashwari, I'm Ashwari. Hello, Chen. Uh, welcome to our session. Meet the young professional. Uh, School of Entrepreneurship Development. A uh, organization I did. So, this uh, session is basically university students that get to the school of Pora. It's a awareness session. That is the main objective. Which is, Jara, I want to be able to professional. Chen. That is actually journey type to share. Pora. The key word that after graduation, that their career start. Pora. Chen. That their career. Thoron. Kerukum. এবং সেই কাজগুলো আসলে করতে গিয়ে কোন কোন স্কিলস গুলো ডেভেলপ করতে হয় এবং কিছু লেসনস তারা যেটা কাজের থ্রুতে প্রফেশনাল সেক্টর থেকে পেয়েছেন সেই জিনিসগুলো শেয়ার করা যাতে করে যারা স্টুডেন্টস তারা একটা আসলে আইডিয়া পায় যে আসলে প্রফেশনাল সেক্টরটা কি রকম ক্যারিয়ার কিভাবে স্টার্ট করতে হয় এবং এটা একটা অ্যাওয়ারনেস কল তাদের জন্য সো আজকে আমরা আমাদের এই সেশনে আমন্ত্রণ জানিয়েছি সারা বিনতে আসান আপুকে যিনি এক্সিকিউটিভ প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে আছেন জেএমআই সিরিঞ্জেস এন্ড মেডিকেল ডিভাইসেস লিমিটেড আপু ওয়েলকাম টু দ্য সেশন Thank you so much, Bhaya, and thank you so much for having me. It's really an honor. Great. Now, what are you going to do briefly? Okay. We are going to talk about the basic basics. So, my name is Sara Binta Hassan. And currently, I'm a uh, product executive in JMI Syringes and Medical Device Limited Company. Te. আমি গ্রাজুয়েট করেছি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ এমআইসি থেকে which is military institute of science and technology আর আমার এইচএসসি ছিল বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ আর এসএসসি ক্যান্টনমেন্ট ইংলিশ স্কুল চিরগং থেকে এই সিন্স আমি আর্মি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করি তো डिफरेंट রিজিয়ন্স এ থাকা হয়েছে এই আর কি সো এক একটা ইনস্টিটিউট দেখা গেছে এক এক রিজিয়ন থেকে দ্যাটস অল अबाउट মি in short great um etar ashole benefit ta ki mane ek ekta region e thakar phole ashole benefit ta ki ba ki ki jinish apni shikhte parechen gola pun uh it has its own perks and also its own uh, negatives jemon negative diye shuru korbo na karon onek bhalo dik peyechi ami jemon you get to make a lot of friends একটা জায়গায় দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম মানুষ একটা রিজেনে জন্ম থেকে বেড়ে ওঠে অ্যান্ড ওইখানকার আশেপাশে মানুষজনের সাথে তার বন্ডিংটা হয় অ্যান্ড নেটওয়ার্কিংটা একটা জায়গা বেসডই হয় কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে হয় কি যে আমরা এক এক সময় এক এক জায়গায় থাকি অ্যান্ড ওইখানকার লোকালসরা কীরকম উই হ্যাভ অ্যান আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য হোল কান্ট্রি দেখা যায় যে আমাদের মধ্যে এমন অনেকেও আছে যারা হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন দেশে থাকে সো বিভিন্ন কালচার মানুষজনের সাথে মেশা অ্যান্ড দেন ওদের লাইফস্টাইল হ্যাবিটস কালচার সব কিছু সম্পর্কে জানা এটার একটা আলাদা মজা আছে অ্যান্ড এটার ডেফিনেটলি আলাদা পার্ক আছে বিকজ ইউ অলওয়েজ ওয়ান্ট টু গ্রো ইউর নেটওয়ার্ক অ্যান্ড বিল্ড ইট স্ট্রং স্ট্রং নেটওয়ার্ক অলওয়েজ একটা বড় মেরিট তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এটা খুব ন্যাচারালি হয় আমাদের ক্ষেত্রে উই ডোন্ট হ্যাভ টু পোট ইন লট অফ এফার্ট দেখা যায় যে এক এক ইয়ার এক এক স্কুলে করছি তো অনেক ফ্রেন্ডস হয়ে যায় কিন্তু সবচেয়ে কষ্টের পার্ট হচ্ছে গিয়ে যে যখন আমাদেরকে ফ্রেন্ড থেকে ছেড়ে অন্য একটা রিজনে চলে আসতে হয় একটা সিটি থেকে আরেকটা সিটিতে যখন ট্রান্সফার হয়ে যায় ইটস ভেরি হার্ড ফর ইয়ার ফ্রেন্ডস দেখা যায় যে অনেক সময় ইউ গেট ইউজ টু ইট বিকজ আপনি যখন শুরুতে একটা জায়গায় যান ইউ নো যে ইউর নট দেয়ার ফর এভার আপনি ওখানে একটা লং টাইমের জন্য নাই আপনি বড় জোর ওয়ান অর টু ইয়ার পরে আপনার ট্রান্সফার হয়ে যাবে অ্যান্ড ইউর গান গো টু নিউ স্কুল অ্যান্ড মেক নিউ ফ্রেন্ডস মেক নিউ পিপল কিন্তু ইয়োর ফ্রেন্ডস আর নট রেডি ফর ইট অলওয়েজ দেখা যায় যে অনেক ভালো বন্ড হয়ে যায় অনেক মানুষের সাথে অনেক ভালো বন্ড হয়ে যায় অ্যান্ড যখন ফাইনালি ইটস দ্য টাইম টু সে গুড বাই ইটস রিলি হার্ড অন দ্যাম আই রিমেম্বার এভরি টাইম আমি কোনো নিউ স্কুলে যেতাম আমার ভালো ফ্রেন্ডস হতো অ্যান্ড দেন যখন ট্রান্সফার হয়ে যেত অল মাই ফ্রেন্ডস ইউজ টু ক্রাই ফর মি অল মাই ফ্রেন্ডস মানে দেখা যেত যে আমি ওদেরকে কাম করছি যে উইল স্টে ইন টাচ ডোন্ট ওয়ারি সব ঠিক থাকবে আল আল কানেক্ট উইথ ইউ অল দ্য টাইম গিভ ইউ আপডেটস কিন্তু ওরা ভেঙে পড়ে অনেক সময় আবার এই তো হ্যাঁ এটা একটা কষ্টের পার্ট বাট এটা ভালো একদিক দিয়ে যে ইউ গেট টু মেক আ লট অফ ফ্রেন্ডস যেমন আমার অনেক সময় অনেক ফ্রেন্ডস হচ্ছে অ্যান্ড দেয়ার স্টিল অল মাই ফ্রেন্ডস 
এক সময় দেখা যায় সবাই ঢাকায় মুভ করে দেখা যায় যে উই গেট টু হ্যাং আউট আর লট ছোটবেলার অনেক মানুষের সাথে এখনো অনেক কন্ট্যাক্ট হচ্ছে দেখা যায় অনেকে বলে যে তোমার তো তেমন কোনো ফ্রেন্ড হওয়ার কথা না কয়েকদিনই বা ফ্রেন্ডশিপ ছিল কিন্তু আসলে এরকম না দেখা যায় যে ওই কম টাইমের ফ্রেন্ডশিপই ইট লাস্ট আ লাইফ টাইম ইটস অনেক চ্যারিশেবল মোমেন্টস গুলো চ্যারিশেবল এই যে বিভিন্ন জায়গায় থাকার ফলে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বিভিন্ন তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক ডিফারেন্ট এবং কিন্তু আসলে সংস্কৃতি এটাও আলাদা সো এই যে এতগুলো মানুষের সাথে লাইক ডাইভার্সিফাইড কালচারস অথবা যদি বলি মানুষের সাথে মিক্সিং ফ্রেন্ডস এবং অনেক কিছু শেখা এটা কিন্তু আসলে অনেক একটা মানে এনরিচিং এক্সপেরিয়েন্স এইটা অনেকে এক সময় দেখে যাদের আসলে ছোটবেলায় বিভিন্ন কোয়ার্টার বা বিভিন্ন জায়গায় থাকার সুযোগ হয়েছে তাদের আসলে তাদের মাইন্ডসেটটা একটু ডিফারেন্ট সত্যি কথা বলতে সো এটা কিন্তু একটা অনেক বড় লার্নিং এক্সপেরিয়েন্স সো আপনার ইউনিভার্সিটির লাইফ সম্পর্কে যদি আপনি একটু বলতেন যে আপনার ইউনিভার্সিটি লাইফটা কি রকম ছিল আপনার অ্যাক্টিভিটিস গুলো কি কি ছিল সেই সম্পর্কে যদি একটু বলতেন আচ্ছা আমার ইউনিভার্সিটি বেসিক্যালি হচ্ছে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট আমাদের যত ডিপার্টমেন্ট আছে সব ডিফারেন্ট ফিল্ডস অফ ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ফোকাস করে এখন দেখা যায় ইঞ্জিনিয়ারিং এ ইউ আর মোস্টলি অ্যান্ড অলওয়েজ ফোকাসড ইন স্টাডিজ ইউ হ্যাভ টু বি আর স্পেশালি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে এরকম কারণ আমাদের একটা পার্টিকুলার টাইম ফ্রেম আছে যেই টাইমের মধ্যে উই হ্যাভ টু বি গ্রাজুয়েটিং আমাদেরকে গ্রাজুয়েশন ফিনিশ করতে হবে দেয়ার দিস প্রেশার আর একটা বড় প্রেশার হচ্ছে বিকজ ইউ জয়েন উইথ আ সেট আ ব্যাচ অফ পিপল তো অন্য ইউনিভার্সিটিতে দেখা যায় যে ওপেন ক্রেডিট আমাদের ওপেন ক্রেডিট সিস্টেম না আমাদের ক্লোজ ক্রেডিট সিস্টেম অ্যান্ড আপনার প্রত্যেকটা সেমিস্টারে এটা অ্যাসাইন করা থাকে যে আপনি ওই সেমিস্টারে কোন কোন সাবজেক্টসগুলো কমপ্লিট করবেন কত ক্রেডিটার হবে ইটস দ্য সেম ফর অল অফ ইউর ব্যাচমেটস তো দেখা যায় দেয়ার ইজ আ পিয়ার প্রেশার যে আমাকে এই টাইমের মধ্যে শেষ করতে হবে সো দেখা যায় যে ওই টাইম ওইটার ফলে কি হয় যে ইউ আর ভেরি মাচ ফোকাসড ইন স্টাডিজ অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে দেয়ার ইজ দিস মেথ বলা যায় যে ইঞ্জিনিয়ার্সদের কোনো ওয়ার্ক ফিল্ড নাই বাংলাদেশে ইফ ইউ হ্যাভ টু বিল্ড আ কারিয়ার ইউ হ্যাভ টু গো আব্রড আমাদের ইউনিভার্সিটির মোটোই এমন ছিল যে স্টাডি হার্ড অ্যান্ড গো আব্রড মানে এখানে তোমার করার মতো কিছু নাই ইউ হ্যাভ টু গো আব্রড এরকম তো দেখা যায় ছোটবেলা থেকে ছোটবেলা থেকে বলতে একদম শুরু থেকে ইউনিভার্সিটি ছোটবেলায় যে ইউনিভার্সিটি ঢুকেছে এরপর থেকে হচ্ছে সবার ফোকাস থাকে যে পড়াশোনা করে ভালো সিজিপি আনতে হবে অ্যান্ড দেন সেটা নিয়ে গ্রাজুয়েট করে তার আগে থেকে ইউ হ্যাভ টু কিপ অন ট্রাইং টু গো আব্রড মানে শেষ করেই যেন বসে না থাকতে হয় সাথে সাথে যেন নেক্সট যে ফলের যে ফ্যাশনটা থাকে বিদেশে সেটা যেন ধরতে পারা যায় তো সবার ফোকাস এরকম থাকে আমি যখন ইউনিভার্সিটি জয়েন করলাম আই ওয়াজ আ ভেরি ফ্রি স্পিরিট টাইপ অফ পার্সন তো আমি সারা জীবন ইমাজিন করেছি যে আমার ইউনিভার্সিটি লাইফ অনেক চিল হবে দেখা যায় যে ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ডরা অনেক হ্যাং আউট করে অনেক ক্লাবিং করে লাইক অনেক ক্লাবসের সাথে জড়িত থাকে অনেক এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস থাকে আই থট দ্যাটস হোয়াট আই ওয়াজ গেন ডু বাট আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে দেখি যে মানুষ ফোকাস করছে পড়াশোনার ভিতরেই মানে সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বড় ফোকাস হচ্ছে পড়াশোনার মধ্যে তো কি হলো আমি অনেক ডিপ্রেসড হয়ে গেলাম যে আমি সারা জীবন কিভাবে ইম্যাজিন করলাম আর এখন কি দেখছি তো এক ইয়ার আমার অনেক ডিপ্রেশনে গেল যে এটা কই চলে আসলাম অ্যান্ড আই ওয়াজ হ্যাভিং আ ভেরি হার্ড টাইম কোপিং আপ বিকজ নট হাউ আই ইম্যাজিন মাই এক বছর এক বছর এরকম গেল এক বছর এরপরে দেখা গেল যে আমার ফ্রেন্ডদের যে মাইন্ডসেটটা ওইটা আমার মধ্যে ঢুকে গেল যে ইউ হ্যাভ টু মানে বিকজ এভরি ওয়ান আর রাউন্ড ইজ ফোকাসিং অন স্টাডিজ অ্যান্ড এভরি ওয়ান the only thing they can ever talk about is how they want to go abroad for phd basically uh, the funding pete hobe phd jonno jete hobe baire so i was never about that i always wanted a job ami ekhane age hands on corporate experience chechilam that's how i wanted it but i went in with the flow and dekha gelo ki je oi flow te dhuke jawar por amar ar kono extra curricular activity kora holo na what i did was best je jokhon covid er time ta aslo tokhon we worked in project je covid ke kibhabe kore aid kora jay oi time e manush je bhabe kore suffer korcho the suffering ki kon bhabe komano jay naki e chhara it was mostly about studies to be honest 
একটা জিনিস এখানে আসলে প্রথমত এই যে এই যে একটা মাইন্ডসেট বা একটা পারসেপশন শেয়ার করা হয়েছিল এবং শুরুতে যে বাংলাদেশ কোনো ক্যারিয়ার নাই বা বাইরে যাওয়ার একটা ইয়ে ম্যাক্সিমাম কেসে আসলে দেখা যায় কারণ এটা বলে ফেলা খুব ইজি যে বাইরে চলে যাও বাইরে চলে যাও বাইরে চলে যাও চলে যাও এবং সেকেন্ডলি এই যে এক বছর একটা এই যে নেগেটিভিটি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে যে কথাগুলো শোনা হয় তাই মাইন্ডসেট মানে ডিপ্রেশন আপনি যেটা বললেন এক বছর লেগে গেছে এটা খুবই কমন আমরা যখন আসলে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে কাজ করি এবং অনেক কাছ থেকে অনেক ফিডব্যাক আসে অনেকে দেখেছে ফার্স্টের সেকেন্ড ইয়ার কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে বাট তারপরে তারা জানে না যে তাদের তারা যে সাবজেক্ট নিয়ে পড়ছে বা তাদের মেজর যে সাবজেক্টে সেটা নিয়ে তারা কর্পোরেট বা প্রফেশনাল সেক্টর আসতে পারবে কিনা সো স্টিল মানে এটা আসলে মিন করে অনেকে হয়তো বা তারা কমপ্লিট কোনো অ্যান্সার পায়নি অনেকের কাছ থেকে কারণ মানুষ আসলে নেগেটিভ জিনিসটা খুব তাড়াতাড়ি বলে নেগেটিভ জিনিসটা সরাই বেশি নেগেটিভ পিপলের গ্রুপটা আসলে বেশি স্ট্রং হয় এবং বড় হয় এইটা আসলে আপনার কাছে কি মনে হয় এখন ক্যারিয়ার শুরু করার পরে বা আপনি যখন কাজ করছেন যে ওই সময়টায় যদি আপনার ইউনিভার্সিটির লাইফটাতে আপনাকে এখন নিয়ে যাওয়া হয় যে আপনি কোন কোন কাজগুলো করতেন এবং ওই যে বিভিন্ন সারাউন্ডিংসের যে ইনফরমেশনগুলো যেগুলো আসলে মেজরিটি কেসে ভুল যে বাইরে চলে যাও বা সেক্টর বাংলাদেশে অপরচুনিটিস নেই সো এই আপনাকে যদি সেই বিশ্ববিদ্যালয় লাইফে নিয়ে যাওয়া হয় আপনি আসলে কোন কোন কাজটা করতেন এবং সেই এই যে নেগেটিভ কমেন্টস বা বিভিন্ন ধরনের ফিডব্যাক শেয়ার করা সো এই জিনিসগুলো কিভাবে ট্যাকেল করা হচ্ছে বলে আপনার মতে সো এই কাজ সম্পর্কে যদি মানে আমি বলবো না যে মেজর অলওয়েজ ম্যাটার করে বিকজ অনেকের দেখা যায় যে মানুষ কারিয়ার শিফট করে মানুষ মেজর করে একটাতে আর পরে দেখা যায় যে জব করছে আরেকটাতে আমি বলবো যে মেজর যেটাই হোক না কেন ইউ হ্যাভ টু নো ইউর এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট ওর যদি এরিয়া অফ ইন্টারেস্টের ব্যাপারে তখনও মানুষ না জেনে থাকে তো মানুষ আস্তে আস্তে নিজেকে এক্সপ্লোর করা শুরু করতে পারে অ্যান্ড দেন ডিসকভার করা যে আসলে হোয়াট আই এম গুড অ্যাট অর হোয়াট আই ওয়ান্ট টু ডু কোন জিনিসটা আমাকে দিয়ে হয় সেটা এক্সপেরিমেন্ট করতে থাকা যেমন ইফ আই গো ব্যাক দেন আই উড ডেফিনেটলি আমি লিঙ্ক দিনে অনেক পরে জয়েন করেছি অ্যান্ড লিঙ্ক দিনে জয়েন করার পর ওয়ান থিং আই সি এস যে কোডিং এর যেই স্কিলটা এটা অনেক ভ্যাস্ট ভাবে রিকোয়ার রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে সামনে রাখা হয় যেমন কি যে ইউ মাস নো কোডিং যদি দেখা যায় যে কেউ যদি কোডিং জানে তাহলে তার জব ফিল্ডটা ওয়ার্ক ওয়ার্ক ফিল্ডটা অনেকটা ব্যাস্ট হয়ে যায় তো এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট না যদি কোডিং জানতে হয় ইটস নট ইম্পর্টেন্ট যে সিএসি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কিংবা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেই হতে হবে যেটা সে এই জিনিসটা যে কোনো কেউ করতে পারে একটা মানুষ যে কমার্স থেকে পড়েছে একটা মানুষ যার এইচএসি লেভেল পর্যন্ত মিনিমাম পড়াশোনার লেভেল আছে সেও করতে পারে সে যদি চায় তাহলে সে আউটসোর্সিং এর কিছু কোর্সেস করে কোডিং এর কিছু কোর্সেস করে পাইথন সি জাভা এগুলো করে সে কিন্তু নিজের স্কিল ডেভেলপ করতে পারে যেটা তাকে আউটসোর্সিং করতে অনেকটা হেল্প করবে অ্যান্ড আউটসোর্সিং ইজ এ গ্রেট থিং আই থিঙ্ক বিকজ হচ্ছে রাস্তা এত জ্যাম থাকে এত জ্যাম ঠেলে অফিসে যাওয়া লাগে না ইউ ক্যান ওয়ার্ক ফ্রম ইউর হোম অ্যান্ড এটা কিন্তু ইট গিভস ইউ আ ভেরি গুড অপরচুনিটি ফ্রিল্যান্স বলা হোক বা যদি কোনো ফুল টাইম জব হোক সব সব ক্ষেত্রে কিন্তু এটা মানে দেখা যায় যে কি বলবো ফেভার করে তো যদি আমি ওই টাইমটা দেবার ফেরত যাই আমি ইউনিভার্সিটি লেভেলে কোডিং অনেক ভয় পেতাম এখনো পাই সো আমার যদি ওই টাইমটা ফেরত যাওয়া হয় আমি ডেফিনেটলি আই উড ফোকাস লার্নিং হাউ ডু কোড অ্যান্ড সি প্রোগ্রামিং জাভা পাইথন কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি এখন হচ্ছে গিয়ে রিকোয়ারমেন্ট আছে কোন জিনিসটাতে আমাদের সবচেয়ে বেশি অ্যাডভান্সমেন্ট করা সম্ভব হচ্ছে ওই জিনিসটাতে আমি আই থিঙ্ক আই উড লাইক টু টেক কোর্সেস যেমন আরও আছে স্ক্রাম অ্যান্ড অ্যাজাইল ওই সব জিনিসগুলোর উপর যদি আমি ফোকাস করতাম দেন প্রবলি হচ্ছে গিয়ে আমার ওয়ার্ক ফিল্ড আরও বাড়তো সো ওই জায়গাটা থেকে আমি বলবো যে ডেফিনেটলি কিছু না কিছু ট্রাই করা উচিত এবং আরেকটা চমৎকার পয়েন্ট আসলে শেয়ার করা উচিত সেটা হচ্ছে যে এই যে আপনি বললেন যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বা পড়াশোনার বাইরে বিভিন্ন 
volunteering activities by university based mm -hmm. club activities so in apte bolte involve chilo na so pore porashona nei chilen so porashona koreo ashole kintu chakri job sector asha jay ebong ekta professional sector sector shuru kora je kaj shuru kora je ebong seta continue kora je so ekhane ashole onek shomoy dekha jay je kichu kon e jeta bollen tumi je jeta shur dike je negative comments ba bhul totto wrong information dao je bangladeshi kichu nai भूल तथ्य फ्यूचारे डिपार्टमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमे
কোন জিনিসটা আমি ডেভেলপ করলে আমি এক্সট্রা সার্টিফিকেশনস পাবো এইসব নিয়ে স্টাডি করা অ্যান্ড দেন মার্কেট ট্রেন্ডস অ্যানালাইসিস করা যে এখন কারেন্ট মার্কেট ডিমান্ডস কি মার্কেট ডিমান্ডস অনুযায়ী আমার নতুন নতুন প্রোডাক্ট প্রকিওর করা আমার ইন্টারন্যাশনাল সাপ্লায়ারদের সাথে কন্ট্যাক্ট করা অ্যান্ড দেন বিভিন্ন স্যাম্পলস আমাকে ইভ্যালুয়েট করে ফিক্স করা যে আসলে কোন প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমরা বেশি প্রেফারেন্স দিব অ্যান্ড কোন কোন প্রোডাক্টগুলো আমরা নেক্সট লঞ্চ করব এটা প্রোডাক্ট লঞ্চিং একটা তারপর থাকে আমাদের যে ক্লায়েন্টস থাকে এক্সপোর্ট ক্লায়েন্টস ইন্টারন্যাশনাল আর বোথ ফ্রম হোম অ্যান্ড অ্যাব্রড তো ওদের সাথে আমার একটা কোরেসপন্ডেন্স ক্রিয়েট করতে হয় সাপোজ দে আর ওয়ানিং টু বাই আ সেট অফ প্রোডাক্টস ফ্রম আস তো ওরা ওদের কিছু নিজস্ব রিকোয়ারমেন্ট থাকে যেমন ওরা চায় যে ওদের প্যাকেজিংটা এরকম হোক ওদের লেবেল যেরকম হোক ওদের ইনস্ট্রাকশনস ফর ইউজ এরকম হোক ওগুলো আমাকে নোট ডাউন করে আই হ্যাভ টু এনশিওর যে আমাদের কাস্টমাররা তাদের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী প্রোডাক্টগুলো পায় অ্যান্ড দেন আমাকে যেটা করতে হয় হচ্ছে কি ক্রস ফাংশনালিটি মেনটেন করতে হয় বিটুইন এমং ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস তো এটা হচ্ছে কি ইন শর্ট আমার প্রোডাক্ট সরি জব ডিসক্রিপশন ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে কি আমাদেরকে ক্রস ফাংশনালিটি মেনটেন করতে হয় উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক এমং ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস উই হ্যাভ টু এনশোর যে একটা পার্টিকুলার কাজ আমার গোল যে আমি এই গোলটা সেট করেছি এটা আমাকে অ্যাচিভ করতে হবে ওই গোলটা সেট করার জন্য আমাকে কিন্তু একটা চেইন অফ চেইন অফ ডিপার্টমেন্ট থ্রু দা সার্কুলেট করতে হয় বিভিন্ন কাজ একটা কাজ একটা ডিপার্টমেন্টই করতে পারবে এরকম না দেখা যায় যে সাপোজ আমি প্রোডাক্ট লঞ্চ করতে চাচ্ছি তো আমার তখন দেখা যায় যে আমার ফার্স্টে আমার কস্ট ইন বাজেটিং করতে হবে সেটার জন্য আমার কস্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে কন্ট্যাক্ট করা লাগবে কস্ট ডিপার্টমেন্ট আমাকে বলবে যে আই নিড টু নো ওয়াট দ্য র মেটেরিয়ালস হ্যাভ বিন ইউজ ওইটার জন্য আমাকে আমাদের যে কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট যারা প্রকিওর করে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করা লাগবে যে কি কি র মেটেরিয়ালস ইউজ হয়েছিল তো ওরা আমাকে একটা লিস্ট দিবে র মেটেরিয়ালস এর ব্লক লিস্ট এর ক্লিয়ারেন্স সব কিছু মিলে একটা কস্টিং শিট প্রিপেয়ার করা হবে তারপরে আমি সেটা রেগুলেটারিকে দিব রেগুলেটারি একটা অ্যাপ্রুভাল নিয়ে আসবে গভর্নমেন্ট থেকে যে এই প্রাইসে আমরা এই নামে এই প্রোডাক্টটা লঞ্চ করব। তারপরে ফাইনালি গিয়ে এটা আমরা প্যাকেজিং ডেভেলপ করব যে যে প্যাকেজিংটা আমি ডেভেলপ করি আমার গ্রাফিক্স ডিজাইনারের হেল্পে অ্যান্ড তারপরে ফাইনালি প্রোডাক্টটা লঞ্চ করা আমাদের সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং টিমকে বলা যে আমাদের যত ইনস্টিটিউট আছে যাদের সামনে বিজনেস আছে ওদেরকে জানানো যে আমরা এরকম একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করেছি এটার কি অর্ডার্স আমরা নিব না কি না তারপর আমাদের লোকাল টিমসকে জানানো আর প্রোডাকশন টিমের সাথে কোয়ার্ডিনেট করা যে আমরা কতটুকু দিতে পারবো আমাদের ক্যাপাসিটি কত আর কবের মধ্যে আমরা ডেলিভারি দিতে পারবো তো দেখা যায় যে সবার সাথে আর কিউ এর সাথে আমাদেরকে কোরেসপন্ডেন্স রাখতে হয় একদম ফ্রিকুয়েন্টলি কারণ আমাদেরকে জানতে হয় যে যে প্রোডাক্ট আমরা লঞ্চ করতে যাচ্ছি এটা কি কোনো সাইড এফেক্টস আছে নাকি না এটা দিলে আমরা কতটা সেফ থাকবো তো এই সব দিক থেকে বিবেচনা করে ফাইনালি একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ হয় ইটস নেভার জাস্ট ওয়ান ডিপার্টমেন্ট ইটস লাইক চেইন অফ ডিপার্টমেন্টস সার্কুলেট করে একটা প্রোডাক্ট ফাইনালি লঞ্চ হয় ইটস জাস্ট ওয়ান এক্সাম্পল এরকমই আরও দেখা যায় আরও অনেক কাজ থাকে যেটা অনেকগুলো ডিপার্টমেন্টসের মধ্যে বিভিন্ন সেক্টরস হয়ে হয়ে তারপরে আসে ইম্পর্টেন্ট 
আপনি তো শুরু কাজ করছেন আপনার কাছে কি মনে হয় আপু যে মেন্টরশিপ এইটার গুরুত্বটা কতটুকু একজন প্রফেশনাল বা একজন স্টুডেন্টের লাইফে আপনার কোনো মেন্টর আছে কি আমি আমি বলবো না যে আমার একজন পার্টিকুলার মেন্টর আছে বিকজ डिफरेंट টাইমস বাট আই লাইক টু টেক অ্যাডভাইসেস আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলি তখন ওরা আমাকে অ্যাডভাইসেস দেয় আমি সব অ্যাডভাইসেসই ক্রিটিক্যালি কনস্ট্রাকটিভলি নেয়ার চেষ্টা করি অনেক আছে বলে যে আই ডোন্ট লাইক টেকিং অ্যাডভাইসেস फ्रॉम পিপল আই লাইক ডুইং হোয়াট আই ওয়ান্ট বাট আমি মনে করি যে সবার মধ্যে কিছু না কিছু আছে আই ক্যান লার্ন फ्रॉम তো আমার এরকম পার্টিকুলার মেন্টর না থাকলেও দেখা যায় যে কেউ আমাকে একটা কথা বলল আই ট্রাই টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট যে জিনিসটা কতটা জাস্টিফাইড কিংবা কতটা লজিক্যাল অ্যান্ড দেন ওইটা নিজে নিজে ইভ্যালুয়েট করে আই ট্রাই টু ওয়ার্ক অন দ্যাট বাট কাজের ক্ষেত্রে যদি কোনো মেন্টার কথা বলতে হয় দেন আমার ইমিডিয়েট সুপারভাইজার যিনি আছেন তাকে আমি আমার মেন্টার হিসেবে দেখি বিকজ ইটস not been a long time that i have been working uh, one and a half year amot hoyeche and amar corporate j hands on experience ami ja ja shikhechi ami tar thekei shikhechi mane from every little uh, documentation to uh, big decision making ami take dekhi je she kibhabe kore kore dekha jay je shurute ami with every minor inconvenience tar kache jetam but যখন আমি দেখলাম যে কিভাবে করে জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করে এখন আই ট্রাই টু ডু দেম অন মাই ওন সো আমি তাকে আমার মেন্টার হিসেবে দেখি অ্যান্ড আই ডু টেক মেন্টারশিপ ভেরি সিরিয়াসলি আমি মনে করি যে আমি যার থেকে যাকে দেখে শিখি সে যার থেকে জিনিসটা শিখি সে যেভাবে করে জিনিসটা হ্যান্ডেল করে আমিও মোরালাস তার মতনই জিনিসটা হ্যান্ডেল করি ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেন্টারশিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার কাছে কি মনে হয় যে আমরা বা যারা সব প্রফেশনাল সেক্টর আছে কাজ করছেন অথবা জয়েন করেছে বা অনেক দিন দীর্ঘ দিন বা যে কোনো স্টেজে থাক না কেন তাদেরকে এই যে মনে করেন এই ইনফরমেশনগুলো দেওয়া যে প্রফেশনাল সেক্টরে কি হয় কোন স্কিলসগুলো দরকার হয় ডুজ অ্যান্ড ডোন্ট ইন্টিগ্রিটি যাতে করে আসলে আমাদের দেশে কি হয় মেজরিটি গ্যাস আছে স্টুডেন্টসরা তাদের ক্যারিয়ার প্রসপেক্টটা ওইভাবে ভিজুয়ালাইজ করতে পারেন যখন তারা স্টুডেন্ট থাকে দায়িত্ব পালন করতে মানে বলে আপনি মনে করেন যাতে করে ইনফরমেশন জানে তাদের সাথে কানেক্টেড থাকা যায় এবং ইনফরমেশন গুলো জানে তারা একটু তারা একটু আসলে তাদেরকে কতটুকু করা যায় আমি মনে করি আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ যখন একটা মানুষ স্টুডেন্ট থাকে আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট থাকে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের কোনো আইডিয়া থাকে না যে ওর লাইফের নেক্সট স্টেপটা কি হবে লট অফ পিপল হ্যাভ গোলস অনেকে জানে যে ওয়াট দেয়ার গান ডু নেক্সট ওদের কি স্টেপ হবে বাট ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টসের কিন্তু থাকে না ওরা অনেক সময় ক্লুলেস থাকে এই ক্ষেত্রে কারিয়ার ক্লাবস কারিয়ার ক্লাবস অনেকটা হেল্প করতে পারে কিন্তু আমার সময়ে আমি ওরকম পাইনি টু বি অনেস্ট যেটা আমি মনে করি যদি পেতাম তাহলে খুব ভালো হতো যেমন আপনাদের যে অর্গানাইজেশনটা যে কাজটা করছে আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ আমেজিং কারণ এরকম যদি আরো কিছু অর্গানাইজেশন থাকতো এটা এরকম এক্সপোজার যদি আমরা আরো পেতাম তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য অনেক লাভ হতো কারণ তখন আমরা জানতে পারতাম যে আচ্ছা এই এই কোম্পানিতে এরকম একটা রোল আছে যে রোলের জব ডিসক্রিপশন এরকম এটা আমার স্কিলসের সাথে ম্যাচ করে সো মেবি ওয়েন আই গ্রাজুয়েট আই ক্যান অ্যাপ্লাই টু দ্যাট রোল আর আরো কিছু ক্ষেত্র থাকে যেমন কোন কোন সাইটস গুলো কিংবা কোন কোন অ্যাপ্লিকেশন গুলোতে গিয়ে কিভাবে করে আমরা যদি অ্যালগোরিদমটাকে সেট করি তাহলে কিভাবে করে আমরা আমাদের এক্সপার্টিস অনুযায়ী আমাদের জবটা সিকিওর করতে পারি কিংবা এতে দেখা যায় যে সবার কেউ যদি 
ভলেন্টারলি করে ইউটিউব দেখে কিংবা বিভিন্ন বিভিন্ন জার্নালস আর্টিকলস পড়ে যদি কেউ বুঝতে চায় যে আসলে হোয়াট ইজ দা হোয়াট ইজ দা ওয়ে তাহলে অনেকে নিজে থেকে করতে পারে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা হয় কি যে পিপল ডোন্ট হ্যাভ দি ইজি অ্যাক্সেস আর ইজি অ্যাক্সেস থাকলেও দেখা যায় যে ওদের ওই সেই আইডিয়াটাই নেই যে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম আছে যেটাতে গেলে আমি লাইক আমি সিকিওর করতে পারবো আমার জব আই আই ক্যান নো হোয়াট আর দা থিংস দ্যাট আই নিড টু ওয়ার্ক অন হোয়াট আর দা থিংস যেগুলো আমার মধ্যে ডেভেলপ করতে হবে ইন অর্ডার টু ওয়ার্ক ইন এক্স কোম্পানি ইন দি ওয়াই ডিপার্টমেন্ট এরকম তো আই থিঙ্ক এই জিনিসটা আর একটু বেশি ব্রডলি হওয়া উচিত আই থিঙ্ক ইউনিভার্সিটিজ কারিয়ার ক্লাব যেগুলো আছে সেগুলো সেগুলোতে এই বিষয়টাকে একটু সিরিয়াসলি দেখা উচিত আর স্টুডেন্টদেরও নিজের থেকে একটা ইন্টারেস্ট থাকতে হবে নিজেদের যে কি বলবো সচেতন সচেতনতাটা থাকতে হবে ওদের মধ্যে যে ঠিক আছে পড়াশোনা করছি কিন্তু সামনে কি করব এই জিনিসটার ব্যাপারে একটা কনসার্ন তাদের থাকা উচিত যদি থাকে তখন তারা গিয়ে হচ্ছে গিয়ে জয়েন করবে ইন দোজ সেমিনার দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম কারিয়ার ক্লাব যে স্টুডেন্টরা অ্যাটেন্ড করতে চায় না ম্যাক্সিমাম সিম্পোজিয়াম যে মানুষ অ্যাটেন্ড করতে চায় না বলে যে না এগুলো ইউজলেস যেমন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে জব এরকম না আমি আমাদের জব ফেয়ার হয়েছিল তিন দিন তিন দিনের মধ্যে দুই দিন আমি যাইনি বিকজ এভরিওয়ান এলস ওয়াজ সেইং যে ইটস ইউজলেস এটাতে গিয়ে কোনো লাভ নেই থার্ড ডেতে আমি গেলাম এই জন্য কারণ আমার একটা ফ্রেন্ড আমাকে বলল যে জব হোক বা না হোক ইউ ড্রপ ইউর সিভিস এখানে মানে শি টোল্ড মি অ্যাবাউট ইট হাউ দে সাম অফ দ্য স্টলস ওয়ার সাম অফ দ্য কোম্পানিজ ওয়ার ডুইং ওয়াক ইন ইন্টারভিউজ অ্যান্ড কি কি জিজ্ঞেস করছিল তো ওটা শুনে আই গট কিউরিয়াস আই গট কিউরিয়াস অ্যান্ড আই গট ইন্সপায়ার্ড মোটিভেটেড তো পরের দিন আমি কি করলাম আমি এক রাতের মধ্যে আমার সিভিও ছিল না আমি এক রাতের মধ্যে আই প্রিপেয়ার্ড এ সিভি অ্যান্ড দেন পরের দিন সকালে আমি অনেকগুলো কপিজ করে আই ক্যাপ্ট অন ড্রপিং দেম অ্যান্ড আমি কারেন্টলি এখন যেই কোম্পানিতে কাজ করছি এখানেরও একটা এখানের একটা ওয়াক ইন ইন্টারভিউ হচ্ছিল সো আই সার্ট ফর দ্যাট উইদাউট এনি প্রিপারেশন অ্যান্ড দ্যাটস হাও আই বেসিক্যালি ল্যান্ডেড দিস জব তো আমাদের মধ্যে যেই অ্যাওয়ারনেসটা এটা ক্রিয়েট করতে হবে যে ইউ হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড দ্য কারিয়ার সেমিনার্স ইউ হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড দ্য কারিয়ার ফেয়ার্স আপনাদের যে অর্গানাইজেশনটা আছে এটা যে ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছে আই থিঙ্ক ইটস গ্রেট বিকজ আ লট অফ পিপল দেয়ার ভেরি ইগনোরেন্ট হ্যাঁ মানুষ অনেক দেয়ার ভেরি ইনডিফারেন্ট ওরা মনে করে যে এটা দেখে কোনো লাভ নেই পিপল উড রাদার ওয়াচ আ ফানি ভিডিও or read a funny meme yes, than yeah. going through these live sessions but egulo uh, ashole dekhle hoy ki you have a lot you get a lot of idea about how the things work job sector se kibhabe kore excel kora jay kinba just to land a job on a helpful so ei jagate i think exposure o banano uchit ar student der awareness banano uchit that's it ডেফিনেটলি এবং আমাদের সময় থেকে আমরা কিন্তু সেম জিনিস শুনেছি আসলে আমাদের শুরু থেকে বা যুগ যুগ ধরে একটা মানে নেগেটিভ যে কিছু ব্যাপার আছে ওই জিনিসগুলো ইনফরমেশনগুলো আসলে মানে বাতাসে ঘুরে আর কি ক্যাম্পাসে সো এটা যেটা ছিল যে এই যে ক্যারিয়ার ফেয়ার প্লাস আদার যে প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে অনেকে কোনো অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করলে ডাকে না মানে পারসেপশন মানুষের মধ্যে ঢুকে দেওয়া হচ্ছে কি যে আসলে এই ক্যারিয়ার ফেয়ার থেকে জব হয় না এখানে যারা আসে অনলাইন জব ফেয়ার বুক এখানে জব হয় একজন চাকরি প্রার্থী ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন সে যদি ডিসিশন নেয় যে সে আসলে প্রফেশনাল সেক্টরে আসবে তার সিবিটা এরকম হইতে হবে যে 
পারলে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে অ্যাটলিস্ট সবাই যাতে জানে যে সে চাকরি খুঁজতেছে তার সিভিটা এইভাবে অ্যাভেলেবেল করা উচিত প্রত্যেকটা জায়গায় সো এটা করতে হলে সব জায়গায় তাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং আপনি এটা বলুন হ্যাঁ এটা কিন্তু অনেক পজিটিভ এরকম স্টোরিজ আছে যে হ্যাঁ এরকম ওয়াক ইন ইন্টারভিউ বা সিবি এ করে সে প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনেকে ভালো পজিশন আছে এবং তাদের ক্যারিয়ার শুরু হয়েছে সো এটা আসলে হয় কি অনেক সময় দেখা যায় যে কাঙ্ক্ষিত সিবিগুলো পায় না এই ক্যারিয়ার ফেয়ার করুক বা অনলাইন জব ফেয়ার সো এটা কিন্তু আসলে ইম্পর্টেন্ট যে তাকে আসলে সব জায়গায় নিজেকে অ্যাভেলেবেল করতে হবে নিজেকে জানান দিতে হবে আর কি যে সবাইকে যে আমার আমি একটা I am looking for a job. এই জিনিসটা জানাই তো সো এই যে কমিউনিকেশন স্কিল যে যতগুলো প্ল্যাটফর্ম ওয়ে আছে তাকে সে যদি কমিউনিকেট করতে না পারে যে আমার একটা চাকরি লাগবে তাহলে কিন্তু আসলে সে ওই যে কমিউনিকেশন স্কিল এর দিক থেকে একটু পিছিয়ে গেল সো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আপনি যেটা বললেন হ্যাঁ এটা আসলে থাকবে যে মানুষজন এই জিনিসগুলো এড়াই যেতে চায় কারণ অনেক সময় দেখা গেছে যে আসলে যে এটা কঠিন সত্য এই জিনিসগুলো আসলে অনেকের পছন্দ না কারণ এই এই যে একটু ইয়ে থাকে যে নাম শুনলাম শুনে ফেললে তো আমার তখন মনে হবে যে না কেন আমি এই কাজটা করতেছি না সো ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে যে আসলে যত বেশি কেন আসলে দেখা উচিত শোনা উচিত এবং অ্যাটেন্ড করা উচিত এই জিনিসগুলো যত বেশি আসলে স্টুডেন্টসদের মাঝে ইনফরমেশন এবং তথ্য থাকবে তখন কিন্তু সে তার ডিসিশন নিতে ইজিয়ার হবে তার জন্য যে আচ্ছা ঠিক আছে সেখান থেকে আমি জিনিসটা শুনেছি এটা করলে এটা হয় তাহলে যত ইনফরমেশন সে গ্যাদার করতে পারবে সেটার উপর বেস করে কিন্তু সে একটা ডিসিশন নিতে পারবে যে আচ্ছা তাহলে আমি এই সেক্টরে যাবো আমার এই স্কিলগুলো আছে আমি আমার এই স্ট্রেংথ এই এই স্কিল সেটগুলো আছে এই স্কিলতে আমি খুবই ভালো তাহলে আমি এইখানে আসলে কাজ করি ডেভেলপ করার চেষ্টা করি এই সেক্টরে দেন হচ্ছে আমি এক্সপ্লোর করতে পারবো সো যখন আসলে এই ইনফরমেশনগুলো থাকবে তার জন্য কিন্তু ইজিয়ার হবে সো তখন শেয়ার করতে পারবে যে না এই আমি এই রোলে গেলে আমার এই স্কিলগুলো লাগবে ঠিক আছে এখানে আমার একটু উইকনেসেস হয় ডেভেলপ করতে হবে না হলে আমি অন্য একটা রোল ইয়ে করবো যে এই আচ্ছা ঠিক আছে আমি এই ডিপার্টমেন্টে যেতে পারি সো এই জিনিসটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট এরপরে আপু আপনার কাছে কি মনে হয় যে এখন যারা আসলে কারেন্টলি স্টুডেন্টস ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে তাদের কোন কোন স্কিলসগুলো আসলে ডেভেলপ করা উচিত যাতে করে যে ওই স্কিলসগুলো তারা যদি ডেভেলপ করতে পারে গ্র্যাজুয়েশনের পরে তারা তাদের ক্যারিয়ারটা একটু আর্লি স্টার্ট করতে পারে বলে আপনি মনে Achha, um, this is a very good question because I wish someone uh, told me about it and I wish um, I was uh, aware of it because I wasn't. But I was lucky that I always had good communication skill. Uh, naturally, I was very lucky because I grew up in a very uh, dynamic environment. আমাকে কনস্টেন্টলি ফ্রিকুয়েন্টলি চেঞ্জ করতে হয়েছে এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সব জায়গায় গিয়ে আই হ্যাড টু কমিউনিকেট আ লট তো এটা আমার মধ্যে ন্যাচারালি বিল্ট ইন ছিল আই উড সে দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ টু সফট স্কিলস টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ওয়ান অফ দ্যাম বাট সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গিয়ে কমিউনিকেশন আর নেটওয়ার্কিং নেটওয়ার্কিংও একটা জিনিস যেটা আমার মধ্যে খুব ন্যাচারালি বিল্ড করেছে তো দেখা গেছে যে আমার খুব একটা এফার্ট দিতে হয়নি ওই দিক থেকে কিন্তু এছাড়াও কিন্তু টিম ওয়ার্ক একটা থাকে যে অনেকে থাকে ইন্ট্রোভার্ট ওরা টিম ওয়ার্ক করতে খুব একটা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না আবার দেখা যায় টিমে থাকলে ওরা চুপ করে থাকে ওরা খুব একটা বেশি কন্ট্রিবিউট করতে চায় না ডিউ টু ল্যাক অফ কনফিডেন্স ওর ইগনোরেন্স যেটাই হোক আমার কথা হচ্ছে যে ওয়েন আই এম ওয়ার্কিং ইন এ টিম আমার মিনিমাম যদি কোনো কন্ট্রিবিউশনও করার থাকে আমি যেন সেটা করি আমি যেন একটা টিমে কাজ করতে পারি এই একটা টিমে যে আমি কাজ করেছি এটার রেকগনেশন যেন আমার থাকে এটা একটা থাকতে হবে নেটওয়ার্কিং থাকতেই হবে আর যেটা বলবো ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং সবার মধ্যে সবসময় না আসলেও আমি বলবো যে আই থিঙ্ক এভরি ওয়ান ইজ ক্যাপেবল অফ থিঙ্কিং আই মিন ক্যাপেবল অফ ইউ নো সলভিং প্রবলেমস বিকজ আমাদের সবার লাইফে মরালেস প্রবলেমস হয় যেটা আমাদেরকে নিজে নিজে সলভ করতে হয় ওয়েন ইউ আর ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সলভিং ইউর ওন প্রবলেমস ইউ আর অটোমেটিক্যালি বিল্ডিং আ স্কিল মানে আমাদের স্কিল সেটার মধ্যে সেটা অ্যাড হচ্ছে এখন সেটা প্রফেশনাল হোক বা পার্সোনাল হোক আমরা প্রবলেম সলভ করছি তো ওই গুণটা আমাদের মধ্যে থাকতে হবে আর হচ্ছে গিয়ে আমাদের অনেক সময় দেখা যায় 
opinions er moddhe onek shomoy mismatch hoy jeta theke conflicts arise kore kibhabe kore amra manush er sathe communicate korte pari with keeping mutual respect even if erokom onek shomoy hoy je keu ekjon amar samne ekta kotha bolche jeta amar pochondo na ba ami agree kori na even though there are disagreements how can i be respectful to that person এই যে পেশেন্ট মানে পেশেন্ট বিহেভিয়ার কিংবা আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিহেভিয়ার যেটা থাকে এগুলো কিন্তু আমাদেরকে অনেক হেল্প করে একটা জবে এক্সেল করতে হ্যাঁ এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট হয় তো দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ টু সফট স্কিলস আমি বলবো এছাড়া যদি কারো প্রফেশনাল কোনো স্কিল বিল্ড করার অ্যাবিলিটি থাকে কিংবা স্কোপ থাকে সেটা যেন সে অ্যাভয়েড না করে সেটা যেন অবশ্যই সে নেয় এবং সে যেন সেটার উপর ওয়ার্ক অন করে যেমন আমি বললাম যদি আমি আগেই বলেছি অ্যাবাউট কোডিং দ্যার ইজ অ্যানাদার থিং গ্রাফিক্স ডিজাইনিং গ্রাফিক্স ডিজাইনিং এর উপর অনেক কোর্স থাকে এটা যদি কেউ করে দেখা যাবে সে অনেক ধরনের ফ্রিলান্সিং ওয়ার্ক পেতে পারে অ্যান্ড সে স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় কিন্তু সেই কাজটা করতে পারে অ্যান্ড দেখা যায় যে অনেককে ভালো আর্নিং আর্নও করে তো দেখা যায় অনেকে অনেকে এডুকেশন ফাইন্যান্স করতে পারে ওটা যে দ্যাটস আ গ্রেট থিং ইউ ক্যান অলওয়েজ হেল্প ইউর পার্টনার আই মিন হেল্প ইউর প্যারেন্টস তারপর গ্রাফিক ডিজাইনিং কোডিং এর পাশাপাশি দেখা যায় যে পাওয়ার পয়েন্ট তো আমরা সবাই বানাতে পারি কিন্তু আমরা কয়জন সুন্দর করে বানাতে পারি হ্যাঁ এটার উপরে কিন্তু অনেক দেখা যায় ইউটিউবে অনেক ভিডিওস আছে হাউ ইউ ক্যান বিউটিফুলি প্রেজেন্ট ইউর প্রেজেন্টেশন কিংবা কীভাবে করে আমরা আমাদের স্লাইডস সুন্দর করে বানাতে পারি এটাও কি আমি দেখেছি যে এটার উপরেও অনেকে ফ্রিলান্স করে তারপর হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টস অ্যাসাইনমেন্টস কীভাবে করে সুন্দর করে করতে পারে অনেকে আছে যারা নিজেদের অ্যাসাইনমেন্টস আরেকজনকে দিয়ে করাতে পছন্দ করে তো আমরা এটা কেউ যদি পজিটিভলি দেখতে আমরা কিন্তু এটা কেউ পজিটিভ দেখতে পারি বিকজ ইন আমরা আরেকজন অ্যাসাইনমেন্ট করছি কিন্তু তার অ্যাসাইনমেন্ট করার জন্য কিন্তু আমাদেরকে পড়াশোনা করা লাগছে তো দেখা যায় যে আমাদের এরিয়া অফ নলেজটা বাড়ছে সো দ্যাট উইল ডেফিনেটলি বি পজিটিভ থিং ইন আর জব সেক্টর দেখা যাবে যে কোনো একটা দিন আমাদের ওইটা কাজে লাগতেও পারে যে নলেজটা আমি গেইন করেছি অ্যাসাইনমেন্ট করতে গিয়ে এরকম আরও অনেক এরকম আরও অনেক মানে ক্ষেত্র থাকে যেখানে আমরা যদি একটু মনোযোগ দিই তাহলে কিন্তু আমাদের চাকরি পাওয়ার যে চান্সটা সেটা বেড়ে যায় আমি আরেকটা জিনিস দেখেছি যে অনেকে এনজিওদের সাথে কাজ করে আমাদের মধ্যে অনেক ফ্রেন্ডস ছিল যারা এনজিওদের সাথে কাজ করত আমাদের অনেক ফ্রেন্ড বলতো যে এটা করে কোনো লাভ নেই কিন্তু আসলে দ্যাটস নট ট্রু বিকজ এনজিওদের সাথে কাজ করেও কিন্তু অনেক কিছু শেখা যায় ইউ অ্যাটলিস্ট ইফ নট এনিথিং ইউ লার্ন নেটওয়ার্কিং ইউ লার্ন সফট স্কিল you build your soft skills and there's again no alternative to soft skills to oi sob jinish dekha jay ki those help you the most during interviews are je kono job land korar jonno amader ke interviews er through to jetei hobe jotoi resume te amader skills thakuk na keno amader professional skills jotoi thakuk you always have to ace your interviews and interviews e ace korar jonno you need these skills to get through them তো আমি বলবো যে যদি এই জিনিসগুলো মানুষ করে পড়াশোনার পাশাপাশি যেটা আমি বলবো করা উচিত ডেফিনেটলি করা উচিত শুধু পড়াশোনা পড়াশোনা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাট পড়াশোনার পাশাপাশিও ইউ মাস্ট ফাইন্ড ইউর এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট ওর ইউর এরিয়া অফ এক্সপার্টিস যেটার উপরে তুমি কাজ করলে ইউ উইল তুমি আগে থাকবা একটু তোমার জবের ক্ষেত্রে হোক বা যেখানে হোক সো ইয়া থ্যাংক ইউ আসলে যদি সামারাইজ করে যায় এটা কিন্তু আসলে পড়াশোনার পাশাপাশি যে লার্নিং যে অ্যাটিটিউড এটা কোডিং বা যে কোনো কিছু নতুন শেখার মধ্যে একটু একটা আনন্দ আছে একটা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে সামনে বেসিক্যালি আসলে হচ্ছে কি যে কেউ যদি সে যদি নিজেকে নিয়ে ভাবে তাহলে কিন্তু আসলে যে তার কাছে অনেক রাস্তা তৈরি হয়ে যাবে যে আমার কোন জিনিস শিখতে হবে কোন কাজটা করতে হবে কোথায় কোথায় আমার হয়তো বা সে ওয়ার্কশপে পার্টিসিপেট করবে বাংলাদেশে 
মানে ফার্স্ট এন্ড লাস্ট এইখানেই তাকে কাজ করতে হবে সেটা না কেউ যদি চায় সে কিন্তু নিজেকে গ্লোবাল মার্কেটের জন্য প্রিপেয়ার করতে পারে এরকম অনেকে আছে এখন ফার্স্ট ফার্স্ট সেমিস্টার হোক বা সেকেন্ড সেমিস্টার সে যেখানে থাকুক না কেন সে কিন্তু হাইব্রিড বিভিন্ন ইন্টার্নশিপ করছে বাসায় বসে এই এখন তো আর এরকম না যে আমার এইট সেমিস্টার শেষ আমি ইন্টার্নশিপে একটা আমার ক্রেডিট সো আমার এখানে আমি ওই সময় ইন্টার্নশিপ করবো অনেকে আছে ফার্স্ট মানে তার যেই যেই সেমিস্টার থাকুক না কেন সে ইন্টার্নশিপ করছে দেশে বিদেশে চারটা পাঁচটা করে ইন্টার্নশিপ এখান থেকে সো এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু তবুও করছে এক্স্যাক্টলি ग्रेजुएशन पर इंटरशिप इंटरशिप थैंक সময় দিয়েছেন আমরা আপনাদের স্টোরিটা শেয়ার করেছেন এটা অবশ্যই যারা শুনবে তাদের একটা অ্যাওয়ারনেস সেশন হিসেবে তাদের জন্য কাজ করবে আর কি थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी भैया थैंक यू ऑल थैंक यू जी भैया वेलकम अल्लाह हाफिज़ सलाम